交替开，要怎么登场才气派？时间太快，不想等待，不能重来。我原地觉醒，才明白，要怎么拥有最痛快？一生所爱。一生期待，一世情爱。为爱寻求穿越如海，这绝对是烈在燃烧的。明明刚才这里有火光的，搜，跟我去看看。哦，好。
。林英奇，你现在这条小命就被我攥在手心里面，看你以后还敢不敢欺负我！我说你妹妹呢？你在这儿等着我，我马上就回来。大功告成，准备撤退。好了好了，先不要说了，赶紧分头看看吧。啊，好。哎，好像走了。白师兄，英南，你怎么在这儿？我啊，好巧啊！我是来，我是来，我是来找我哥的。我哥呢？我哥？哎，他不在啊！他他他不在，那我先回去了。等等，啊，英南，你是不是发生什么事了？我没事啊，没事。哎，这些衣服好像是……白师兄，我真的还有急事，我得走了。哎，英南。没想到你的尸体还有点用。伤口愈合了。这么说，三年前在黑木林也是如此。啊啊啊啊啊想到小村村一代霸王于英奇也会有今天，嘿嘿。你拿的什么东西啊？你的衣服啊。这不是白古义的衣服吗？什么？白古义的衣服？哎呀，这丢人丢到家了。没有啊，这里面是你的衣服，里面是。你看，你看，来来来。我给你上药，然后你赶紧把衣服穿上。上什么药、啊？你的伤啊！我给你上药，来。为什么不上药啊？你的伤啊！让我看一下，让我看一下。哎呀，你让我，哎、我给你上药。什么伤啊？你看我花眼了吧？什么？刚才那么大一片，你赶紧的，赶紧的。哥，我给你上药、哎。哪有一个女孩子像你这样抢男人衣服的？我，你赶紧的。哎、好了好了，你赶紧出去，哎、我要换衣服了。出去出去。云奇，你没有伤，你怎么可能晕倒啊？你说，是不是你在玄机门受的伤根本就没有好，让你喝药你不喝，现在遭殃了吧？哈哈哈！还有，云奇，你看着我的脖子，给我老实交代，你又咬人又昏迷的，到底是怎么回事？你知道这有多疼吗？都疼的要疼死了！我，你赶紧看看，看看呢，你再咬深一点，我的那个血呀、啊，都要喷到你脸上了，你知道吗？而且。而且，我总感觉这不是第一次了。
我三年前脖子上的咬伤，根本就不是野猪咬的，就是你，是你，对不对？你不说话，那就证明就是你。我知道，其实你是有什么难言之隐。帮你治病、啊。这个给我涂。这是什么药啊？应该不是蜀山弟子开的药。嗯，是白师兄送给我的药。我之前就是用了这个药，所以我原先的那个疤痕就好了。云起。我旧伤刚好，你又给我添新伤。哎，你干嘛？你想勒死我是不是？哦，原来你脖子这么粗啊！如果你觉得紧的话，就当止血吧。嗯，云溪，你松开我，松开。宝贝药，我看也就那样，而且都快用完了。你等我给你买个新的吧。你的白师兄，要是知道你拿了他的衣服，他一定会对你刮目相看。我是野猪，嗯，你给我把话说清楚，谁是野猪啊？你是野猪，你呢？你是，白白师兄，我刚才是跟他闹着玩的。哦，对了，白师兄，不好意思，我以为这是我哥的呢。好，你们没事就好。因为刚刚发生了一些事
康旭的金九九无疑。其致命伤为脖子上的伤口，貌似被扁薄锐利的物体所伤，但刀剑都无法造成如此纤薄的伤口，究竟是何种武器所伤，弟子也无法定论。不凡，在翠木峰时，你和金九九共处一室，他出事前可有何异样？回禀掌门。金九九被请回苍虚内外，本应回翠木峰收拾衣物细软，可是他迟迟未归。我以为他是因为白天负气而出走，所以并没有在意。谁知会发生此事？报告二位掌门，这个衣服碎片是早上在竹林外搜查的时候发现的。似乎是何半般弟子的服饰。不错，只是不知道这是那逞凶之人的，还是另有所属。诸位弟子，听闻昨天有人在宿舍和竹海的附近看到了浑身起火的奇异之人，是否属实？确有此事。听明臣讲，那火人的行迹。很像传说中的火梨人。如果真是火梨人，那可不是小事。毕竟，如此张扬形式的火梨人确实很少见。只不过，我们单凭一些烧过的衣服碎片和目击者的模糊描述，根本无法判定谁是凶手。与其在这里无端揣测，倒不如现在。尽早着手调查。没错，妄下论断只会影响判断，还是需要查明真相，才能给死者家属一个交代，也能告慰死者的在天之灵。长眉兄所言极是，既然如此，不易，你就代表苍虚，负责这个案子。是，古毅定全力以赴，让真相早日实落实出。刚刚有人提到火梨人，这不怕一万就怕万一，不如我们现在做个排查，看看这河半班里面是否有火梨人。当然好，未免夜长梦多，现在就开始排查。这琉璃尊是我们蜀山圣物之一，九重冰尊，为至阴至寒的铜铁矿所铸，天生与炙热之物相克。刚才给你们服下的，是我们蜀山弟子修炼时候所用的丹药，功效激发人体潜藏的力量。寻常人自然没有大碍，但如果火梨人吃过之后，再触及九重冰尊的水，便会丹火爆发，严重灼伤。为何我从未听说蜀山竟有如此法宝？蜀山之大，法宝之多，不可估量。有所不知也是很正常的。怎么样？现在就来试试吧。下一个，到了。嗯
于英男，没事。好嘞，全部通过。既然各位都通过了测试，说明我们这里没有火离人。不过，金九九惨死一案，我蜀山必定追查到底。在未缉拿到真凶前，望各位保护好自己，不要让歹人有可乘之机。今日就先到这里吧。掌门，师尊，你们传弟子来。鱼，这九重冰尊，没错，你现在看到的就是所谓的九重冰尊，就是一个鱼缸，既没有神力，水也是养鱼的水，不会使你肝火爆发。至于你吃的药嘛。算是便宜你了，那是我平日用来驻颜养身的好东西。雀莹，这玻璃尊是用来观鱼养性的，可不是让你像今天这般胡闹。这不是胡闹，如果我不这样做，今日蜀山既出了杀人魔，又出了火离人，到时候人心惶惶，邪门歪道趁机作乱。如果不这样做，今日我们哪里有这份闲心？讨论这个鱼缸，所以我做的叫力挽狂澜，不是胡闹。弟子感谢掌门师尊相助，但我于英奇发誓，未曾谋害过任何人的性命，天地为证。谢就免了，找到凶手才是正道。嗯、英奇，今日之事也是给你一个警示，此后你要多加留意合办班中的可疑弟子，切莫再受牵连。此事过后，我会召集各大门派的掌门宣布一件事情，到时还有更重要的任务要交给你去做。弟子谨遵师尊教诲，敬奉父祖。师兄有什么事？一定要约我在这里说，这里就是之前金九九跌落的地方了。敢问师弟，这崖下的风景如何呀？师兄这话，我不太明白是什么意思。若说这崖下风光，恐怕只有金九九师弟一人知晓。只可惜，现在他已经往生，恐怕也无法回答你这个问题。此人不能说话，但不代表不能告诉我一些事情。恐怕师弟还不知道，我在金九九的尸体上发现一些有趣的东西。虽然尸身被烧，但脖子上的伤口清楚可辨，创口发紫，显然是中毒所致。好、哦，既然是如此有趣的发现，为何师兄刚刚在大殿上不向众人告知呢？事到如今，你还如此不露声色。确实是装腔作势的一把好手，别人可能不熟悉，但我却知道那伤口是怎么回事。那是猪眼草的毒所致。师弟，弟子们之前练功伤了筋骨，我过来拿些伤药。师兄稍后，我这就去拿给你。小心！这猪眼草奇叶有毒，虽然花瓣可解，顾师兄还是小心为好。要说猪眼草，这蜀山苍虚上下，谁人不知？这稀奇的药材，只有师弟你才养得活。什么火离人、合办班弟子，那都是假线索。金九九，根本就是你杀。
师兄，你怎么来了？也没什么事，就是来看看你。不请我进去坐坐吗？哦，我我都忘了，白师兄，请进，请进。白师兄，去那边坐呀、啊，我给你找点好吃的。陪我说说话就行。昨天的事，有没有吓到你啊？啊，还好。虽然金九九心术不正，但是一想到发生了这样的事情，我还是为他感到难过的。你，就没有什么想问我的吗？你知道我会与母分身。之前。还是我将他推下山的，就是因为你跟我说了这件事情，所以我才相信绝对不会是你。如果你想要取他性命，那么他早就没命了呀，没有必要这么折腾。所以，我相信你。原来你的小脑瓜也知道推敲嘛。不过这么相信别人，可是不好的哟。你又不是别人，你可是白师兄啊。这个罐子里面放了很多泥土，却没种什么植物，是你的吗？这个不是我的，是琪姐姐的，她之前一直在这里面种的，你送给她的猪眼草。不过不知道为什么突然没有了。生死有命，这样才对。上次在竹林之中，我说了一些言不由衷的重话，请你不要放在心上。当时我说，让你把这猪眼草给扔掉，已经扔了。我倒是头一回看到，有人这样扔东西。你到底想怎样？我不想怎么样，只是这朱颜草十分难得，当然不能任由它在这里自生自灭。若是嫌这花扔了可惜，你摘走便是。花固然可贵，可这叶子一样必不可少。你瞧，没了叶子的朱颜草，也活不过几年。那又怎样？反正已经没救了。这世界上就没有不值得被拯救的生命。这是什么？这是我养猪眼草的秘方。你若想知道，不如下次我再说给你听。开花容易，生叶难。这一次叶子全掉了，若想再长满，怕是需要些日子。
千万别送错了房间啊！是。哎，哎呀，哎呀，谢师兄，你这个是画轴，不是实册，应该送到图卷库的。哦，哎呀，还是宋师兄你厉害啊！我这眼睛都看花了，差点犯了大错。谢师兄提醒，谢谢啊。师叔，您看现在门内的事情都千头万绪的，您就不能起来给我们说道说道吗？启明啊，别着急啊，我玄机门自有吉星庇护，就算我不帮忙，那老天爷他也会。哎，启明，看见没有？老天爷显灵了！哎，快去啊！是长眉真人的来信，信上说堂掌门交代的东西已经收到，百里师叔已经找到了，只是这是什么呀？百里师叔会不会回玄机门，就要看机缘了。景明啊，你百里师叔我是最了解的，他这个人呐、啊，非常重情义，绝对不会置玄机门于不顾的，放心吧。是啊。不管怎么说，玄机门总归是有希望的。嗯，如果百里师叔回来接管玄机门的话，那就有很多事情要交付于他。我现在就去准备，去吧。小雨，怎么了？这一脸的汗，喝点茶。有酒吗？你不是答应萧郎戒酒了吗？这又是怎么了？你知道这么多年来，我为什么一直要喝酒？因为我只有喝醉了，才不会做梦。我跟我掌门师姐一样，我们所做的梦都能预见未来，而这些梦兆，往往都是灾难。最可怕的是。我梦境里的这些灾难，都会一一实现。你可曾想过，也许在你自欺欺人的时候，有些可以纠正的错误，就再也无法挽回了。就像这杯茶，你不喝一口，怎么知道它不比杜康解忧呢？或许你说的对，帮我照顾好小狼，我出去一趟。师叔，这些破损的文件我都已经修复好了，您看放哪儿比较合适、啊？你自己看着办吧。哦，百里师叔，哎，您终于回来了。
。上次您暗中相助救了我们，我就知道您一定会回来的。白灵师叔，掌门被洛仙宫的人所害，您可要为我们做主啊！咱们玄机门上下都盼着您回来，带领大家一起重振旗鼓。看你活蹦乱跳，没事就好。师兄，唐星现在情况怎么样？嗨，一言难尽呐、啊。都是洛仙姑那个妖女沙艳红从中作梗，杀害了掌门，逼疯了唐星。哎呀，行了，少说两句，喝口茶，拜拜火。嗯、师兄，唐星现在在哪儿？我想见他。启明。把唐星带来。好，师弟啊，这门中一别，没想到这么多年啊。我算是看出来了，要不是因为这门中有事啊，你这辈子都不会出现呢。我这都没回来呢，你们都已经遭殃了。我要真回来的话，我看这玄机门。也保不了啊！哎，这么多年你漂泊在外，恐怕也是吃尽了不少苦头啊！哎，现在不同以往了，有些事情你躲是躲不掉的。哎，一味的追求平安，恐怕你只会失去更多。我这里有一颗药，或许可以让他安静一些。他这副样子，恐怕是很难医治了。他身怀武功，现在要精神恍惚，让普通弟子看压他，必定遭殃。我们一定要想一个办法，把他关押一段时间。姐姐已经设好了，她应该没有办法突破。不过恐怕这样子以后都得待在这个房间里了。这好端端的星儿怎么被他们弄成这副模样？你放心。我会好好看着他的，辛苦了。我常年云游在外，这门中之事未曾帮上一二。师弟啊，你可有想过回来接管玄机门呢？想醒不来的梦，我愿为你放弃自由。思绪。
思绪，因为你失控，陪我在夜里蠢蠢欲动。这样付出一切，我痛，心微微刺痛，是你放任爱游走，让我放纵。痛，心微微刺痛，是浪漫还是诱惑？是。